Hello 啊，这里是单元八 LC 三的软核心与 FPGA 应用第五节啊，应用是呼吸灯。好、啊，那前面谈到三个应用哈、啊，都是蛮简单的应用哈、啊，那都是啊做那个周边的啊操弄哈、啊，那这个呼吸灯也是在操弄 LED 灯的。哦，亮度哈、哦，亮度，不过它牵涉到一个呃理论，就是 PWM 哈、哦，啊 ，pulse width modulation 啊、哦，那个脉波宽度调变的理论哈、哦，所以是稍微复杂一点哈、哦。好，这本节内容应用脉波宽度调变 PWM pulse width modulation 哈、哦，那 PWM 的工作周期哈。哦还有演算法，还有影片哈。哦、LED 灯哈、哦、，LED 灯的亮度呢可以调整哈、哦，那是利用脉波宽度调变哈、哦，那可以用来模拟呼吸哈、哦，呼呼吸时呢呃越来越亮哈、哦，呼吸的时候哈、哦，吸气的时候啊、哦、越来越亮，呼气的时候呢越来越暗哈、哦，要不断重复哈。哦那脉波宽度调变哈，我们可以看到哈，那个图哈，用数位讯号来模拟这个类别讯号哈，其实它是用一个方波的方式啊来模拟一个啊类比的电压哈，利用开跟关的数位资讯呢来改变讯号的平均强度哈。在每个周期当中呢，好，我们看到那个方波，哈，是一个周期，一个周期，哈，连续写 n 个一的讯号，哈，再连续写一百减 n 的个的零的讯号，哈，那这个周期不能重复，哈，然后 n 字从零到一百，任何一个数字都可以，哈，好，那所以工作周期 duty cycle， 哈，就是我们这个方波。高电位 on 的那个时间长度，哈，除以这个周期，好，乘以百分之百，哈，把它变成一个啊百分比，好，这个就是 duty cycle D， 哈，工作周期。那平均的讯号呢？电压的讯号就是 D 乘以那个高电位，哈 ，V H 加上一减 D 乘以那个低电位，哈 ，V L， 哈，就是那个平均的讯号，哈。工作周期的特征就是 ，duty cycle 越大，哈，那个平均的讯号啊就越强，哈，线性的关系，哈，线性的关系，所以百分之百就最强。零的时候 ，duty cycle 是零，就是零 ；duty cycle 一百的时候，讯号就最强，好。好，那 P M 平均值跟工作周期成正比，哈。呼吸灯演算法，我们用虚拟码去说明。主程式开始将 value 设定为零，然后进入一个无穷回圈。回圈内先呼叫副程式 pwm value， 然后将 value 递增一。如果 value 等于100的时候，将 value 设定为零。最后重复回圈。那副程式。PWM n 哈，参数 n 呢是由零啊，可以从零到一百里面任何一个数字哈、哦。那 loop 二哈、哦、，n 次哈、哦、，n 次。那然后啊，写那个 ff 到 led 哈、哦，让它就是一的讯号哈，写、哦、给八个 led 灯哈、哦。然后 loop three 哈、哦，就重复一百减 n 次哈、哦，写零。零到八个 LED 灯，哈、哦，所以这个时候，啊、呃，当 n 等一百的时候呢，就是最亮，哈、哦，有一百个都是啊、呃、，n 等于一百的时候，零的地方就没有写到，哈、哦，所以都是最亮，哈、哦，全部亮。啊，当等 n 等零的时候呢，就全部不亮，哈、哦，所以它不能从啊、呃，不能从零递增到一百，然后又从零递增到一百这样子，哈、哦，不能重复。好，这时候可以看到，当那个亮度从最暗变到最亮，然后不断重复，好，就是靠这个演算法
来执行。好，以下就是这个影片哈。啊，这个是复习当的应用哈，它也是用到啊同样的招聘装置，它的位置。那我们看到啊，工作周期那个零到九哈，啊，分别显示不同的亮度哈。灯是从暗到亮，暗到亮这样。那这个衍生法就是啊，比前面三个应用呢又来的复杂一点啊，因为它牵涉到 PWM 的一个理论哈。然后我们看衍生法，就是看那个虚拟码，因为那个啊，组合源码呢程式比较长哈，不过也是一个很好练习组合源的方式哈。有些同学看到那个复习灯啊，会。觉得还蛮高兴的哈，好，以上就是这一节的内容，好，谢谢。